江南境，还轮不到你来撒野。识相的，把南家的那块地给我吐出来。唐渊，我喊你一声江南王，还真把自己当江南魁首了。江南王早就该换了。我混江龙誓死，要主宰江南。哼，平儿等准备，也配称霸江南？参见天师，参见天师，参见天师。是谁要主宰江南？属下属下不敢。最好不，你们两个争个你死我活，可谁敢让百姓遭殃，我就灭了谁。属下知错，知错。既然知错。那就认我，罚江南王唐渊混江龙五十毛，向贫困山区捐款百亿。我认，属下认罚。再有下次，定斩不饶。属下听闻，天师要和秦雪柔小姐补办婚姻，愿替天师奉上十八重聘礼，以表心意。属下愿为秦氏集团奉上两百亿合同，以作聘礼。绝绝是。别了吧！诸天气大浪，我道日新龙，风顺天师。看来，他们是早有准备。主上跟秦小姐的婚礼，谁不想来恭贺？更何况他们二人还欠您的通情债，命都是主上给的，不来恭贺，岂不是不幸？五年前，我被秦天风所擒，尊其临终遗言，娶了雪柔。为了保护雪柔的自尊心，我一直暗中相助。现在秦氏集团已经崛起，我也是时候该告诉他我的真实身份。是秦二小姐。张天雪，你去哪儿去了？限定十分钟走回来，跟我姐的婚礼该走两趟。主上，走，我去。我见到你未婚夫。苏,苏依依，我见到你未婚夫了。他在哪儿？江南，星城。你这个未婚夫可不简单，一句话就镇压了江南王和沪上混江龙。看来叶伯父没有乱点鸳鸯谱。两个小人物而已，不算什么。对你中州女帝确实不算什么。我有件事要告诉你，他结婚了。什么？我这就来兴城。陈妈，通知机组，半个小时后飞兴城。可是，明天三国使臣要前来朝拜。一切推后，我要去见我那结了婚的未婚。雪柔，雪柔，你姐呢？把这个签了。什么意思？这五年你吃秦家的，喝秦家的，够笨！难不成想让我们养你一辈子？实话告诉你，我姐刚拿到龙江集团两百亿的投资，现在可是身价百亿的美女总裁，你已经配不上。龙江集团，不错，就是沪上混江龙名下的龙江集团。拿到这笔投资，我们秦家注定会一飞冲天
，成为星城顶级世家。哼，这才刚得势，就要跟我离婚，这是你的意思，还是雪柔的意思？重要吗？重要。叫雪柔出来。雪柔，雪柔，别叫了，波姐正在陪江南十大青年才俊之首，唐中庭唐公子，可没空搭理你，识相的把协议签了。我们还能给你点补偿？闹到江了，你可什么都拿不到。让我先考虑，叫雪柔跟我拿。张景玄，你非要把事情闹那么僵吗？哼！你要跟我离婚？你我本就不是一个世界的人，要不是五年前我爸逼着我跟你结婚，咱们压根儿就不会在一起。如今强制在一起，也只能制造矛盾。离婚。才是最好的选择，而且你还能拿到一笔钱，是因为那二百亿吗？怎么，你还想打那两百亿的主意啊？我警告你，别异想天开！你这才刚发达，就要抛弃自己的糟糠之夫。秦天风的女儿也不过如此，但你有所不知，这二百亿是从我的面子上才送来的贺礼。哼，狂妄！你竟然妄言说混江龙给你面子。就连我们唐家都不敢说这样的话。混江龙的命都是我给的，有何不敢？张景轩，你不要再胡言乱语了。要是被混江龙听到，你命都没了。你对赔偿不满意可以提，大不了我再多给你一点。所以在你的心里，感情是可以用金钱来衡量的吗？哼，你不就是想趁火打劫吗？装什么装啊？我警告你。我姐夫心软，可我不会。就这点补偿，你爱要不要？反正这婚呢，必须得。门不当户不对的，你这个穷酸的癞蛤蟆，就别缠着雪了。你们的意思是我高攀了？你就是个混吃等死的废物。娶我姐自然是高攀，只有像唐公子这等青年才俊，才配得上我姐。你也是这么想的。我说了，我们不是一个世界的人。说得好，我们的确不是一个世界的人，只是高攀的人，不是我们。秦氏姐妹，仅用了五年时间，就从濒临破产发展到了现在，那是靠我，而不是靠你。你说什么？我一直在暗中帮助，帮助秦氏集团。秦氏集团每一个合同，都是我秦雪柔谈下来的，跟你有什么关系？你还真是高看了你自己。你不会真的以为那些公司抢着跟秦氏集团合作，是因为你能力强吧？我本来想拿今天告诉你的事，现在看来没有必要了。你说够了吗？够了，秦雪，你想离婚，我同意，别后悔。小子，作为江南十大青年人物之首，江南王庞渊的嫡长子，我也算是个成功人士。今天就教你一些处事之道。记住了，面子靠的是实力，而不是嘴炮。<笑>你是庞渊的儿子，没错。这下知道你我之间的差距了吧？你我二人不是一个世界。那你可知，二十分钟之前，唐渊还在给我下跪呢？放肆！敢折辱我爹，你找死！二十分钟之前，唐渊还在给我下跪呢？放肆！敢折辱我爹，你找死！三年前，唐渊重伤，要不是我出手相救，他已经死了。事到如今，他还欠我铜钱债。只要我手中这枚铜钱落地，三分钟，他立马得来见。张景轩，你到底要装神弄鬼到什么时候？不是我装神弄鬼，是你一叶障目，不见泰山。我不想对你多说了，离婚协议已签，你要是觉得不满意，赔偿可以提。以后，不要再出现在我面前。赔偿我看不上，我的东西，我会拿走。你不要死要面子活受罪了。这个世界没钱是活不下去的，这就不麻烦你操心了
。唐少，他受了刺激，请您见谅。我看在你的面子上，不计较他的风言风语。但是如果有下一次，我绝不轻饶他。江南王唐渊送上十八重聘礼，恭贺秦小姐大婚。姐夫，没想到你这么直接，这么快就把聘礼送过来了。姐夫，你这也太直接了吧，这么快就把聘礼送过来了。我没跟我爸说过，他怎么知道我在追秦雪？我只是想玩玩罢了，怎么送上聘礼？江南王献上十八重聘礼，恭祝秦小姐大婚。一重聘礼，全球最大蓝钻海洋之心。二重聘礼，龙虎一号独栋别墅；三重聘礼，限量法拉利十辆；四重聘礼，清晰庄园。姐，这聘礼加起来得超过两百多亿啊！唐少，这这太贵重了，而且我刚离婚，暂时还不想开展下一段感情。姐，你想什么呢？姐夫这是珍重你，过了这村可没这店了。别说。唐少，啊，还请您收回聘礼。雪柔，我是看你这几年受委屈了，想要弥补一下你，顺便表达一下我对你的真心呢。心意我领了，但是聘礼真的不能收。张锦学，看看我新姐夫送的十八重聘礼，随便哪一件都比你的命值钱。这些是唐渊替我送。你可别往自己脸上贴金了，江南王可是钟庭哥的父亲，这么明显的事情你还想冒充？十八重天师聘，以他的命格可扛不住。十八重聘礼虽然贵重，但对我唐家来说并不算什么，只要雪柔开心就行。够了！我看在雪柔的面子上，不跟你计较，但是你得寸进尺，连我唐家下的聘礼都要冒了。那我就跟你不客气。是谁下的聘礼？上面写着，一看便知。唐渊代天师献上十八重聘礼，恭候秦雪柔小姐大婚。谁是天师啊？是我，是我。你就是个臭道士，还敢冒充天师？雪柔，家父信风水。下十八重聘礼，必然是请高人看过。好言难劝，该死鬼！十八重天师聘礼，上奏于天，下启于地，乾坤坐正，日月不见。以他的命格，可扛不住。你这几日出门，也得小心一点。哼，装神弄鬼。下虫不可语，很快你就能见到天气。你说够了吗？秦家不欢迎你，请你离开。站住！手里拿的是什么？我的东西，与你何干？你说是就是啊！像你这种穷鬼，就会干偷鸡摸狗的事情。拿出来，让我看看。你没资格，小子。你要是没钱的话，本少可以赏你。但是你要是拿女人的东西，你还是不是个男人？秦家还没有东西可以入我的法眼，大言不惭！既然你说这是你的东西，那就拿出来，给大家看一下，证明一下你自己。你们怀疑我，还要我自己证明？你不要把事情弄得难看。好，那就给你们看看。别怕遭天谴就行。铜钱，拿了一堆破铜钱当宝贝，真是个穷酸鬼。<笑>无知，你知道这些铜钱意味着什么吗？玄门铜钱万般战，天下何人敢不足？这里边的每一枚铜钱，都代表着一方巨握欠我的人情。只要铜钱落地
，三分钟内他们就得跪地听命。像江南王、沪上混江湖，只是其中的行头。有些人是你们一辈子都无法企及的。吹什么吹啊！你要真的有本事，还用得着当上门女婿？张景轩，你要好好改改你说大话的习惯。没了秦家的保护，你这样招摇撞骗可活不下去。多说无益。明日龙江集团的签约会，一切都会真相大白。嗯、他怎么知道明天有签约会？消息被龙腾集团发布到官网上了，他知道也正常。秦柔，明天的发布会，我陪你一起去吧。唐少，我们只是生意伙伴。姐，我觉得钟庭哥做我姐夫很好啊。明天带上我呗，我跟你们一起去。那，好吧。朱少，您跟钱小姐已经离婚了，那龙江集团的投资是不是应该取消了？算了吧，就当还秦天风最后一个人情。通知混江龙，签约会照旧。明天我要亲自斩断这。唐总好，秦柔。今晚来了很多大人物，我帮你引荐一些。这里的人掌控着沪上半壁江山，尤其是前面三位家主，号称“混江龙”三大金刚。我知道，是熊王熊阔海、鹰王李朝英、狼王白子龙。混江龙五爷在一统沪上时，他们都立下了赫赫战功。你还能帮我引荐这种人物？当然。你是不是忘了家父是江南府？我出马，他们这个面子必须给。对，有姐夫在，他们都得讨好秦氏集团张景轩，你怎么来了？臭道士，你来这里干什么？我不是说过，要在今天的签约仪式，让你看清真相。你不会是想搅黄签约会吧？张景轩，我没想到你这么下作。你要多少钱？我给你。你不会是觉得我是为钱吗？这么纠缠着我，难道不是为了要钱吗？你说一个数。姐，别惯着他。雪柔，对这种人就不能温柔。你越温柔，他越得寸进尺。把他交给我，我会让他知道，有些阶级不能挑战。那麻烦你了。看在雪柔的面子，我已经饶你很多次了，还敢得寸进尺？马上给我滚，否则我打断你的手脚！放肆！主上，他们对主上不敬，请允许属下教训他们。门口那辆被撞的车是你的，要不是秦雪柔没收聘礼，仅仅十八重天师聘礼的天启就能要你的命。你现在捡了一条命，还不足惜。什么？车祸是你搞的鬼？那是天启，敢在我这装神弄鬼，找死！在座的各位，谁打断他的手脚，我赏花红十万。是谁在宴会上大呼小叫？
，不想活了。熊王，我是江南王嫡长子唐中庭，此人一直纠缠秦氏集团总裁，你说是否来教训？原来是小王爷，您是秦总，雪柔见过熊王，不敢。五爷交代。今晚对秦总恭敬有加。有人敢纠缠秦总，熊某替秦总扫平障碍。说吧，想怎么死？你没资格定我生死，不知死活，断其手脚，丢出去！住手！不问青红皂白，就要断我手脚，一丘之貉，帮我清出一条道路。是。狂妄，给我拿下！嗯你是武道高手，原来是武林中人呐！在下全天劫指李朝英，在武林略有薄面，敢问阁下师承何人，来此何方啊？你不配这样。阁下就算是武道中人，也没有资格在五爷的宴会上闹事。五爷之威，不是你能承受得起的。我倒要看看。我没有资格，滚开坐五爷的位置，小子，你就算有武道高手保护，也没有资格在这里撒野。真拿我们三大金刚当空气吗？给我滚下来！这是现场唯一的主位，你敢坐下，就是对五爷的不敬。原本没胳膊没腿还能活命，现在命都要没了。郑继玄，你赶紧下来！姐，你管他死活干什么？他就是喜欢装腔作势，看他这回怎么下场。我坐在混江龙的位置上，那是他的荣幸。至于他待会儿来了以后怎么办，御下不利。敢折辱五爷，找死！找死<笑>你彻底完了。张景轩，你清醒一点。这个女人，她能保你一时，她能保你一世。你躲在他身后，就会害了他。我被他，难道不是吗？之前躲在我姐身后，现在离了婚又换了别人，你还真是个小白脸。事到如今，你们还分不清谁是真实，你们是有多蠢？我再说一遍，混江龙的命，我给。今天这场宴会，也是我安排。他说五爷的命是他给的。签约会是他安排的，大胆！阎王拉王，五爷马上就到，不能让五爷见到此子，一起联手杀了他！女人，给你最后一次机会，马上滚，否则连你一块杀！他不知死活，一块杀了！嗯嗯啊嗯
是玄门中人。念在你们是混江龙的人，饶你们一命！再敢冒犯我家主上，杀无赦！现在相信了。没想到你个臭道士，还请来了玄门高手。但这是二十一世纪，玄门早已不复当年，权力、财富。人脉、科技，每一样都能轻松碾压你。区区玄门，哼，一文不值。哦，我唐中庭，以江南王嫡长子身份宣布，封杀此子，诛其九族，谁愿追？三位，你们可愿与我联手，封杀此子，诛其九族？我。熊娃、熊阔海，诛七九族！我，英王李超英，诛七九族！我，狼王白子狼，也诛七九族！江南王嫡长子，混江龙麾下，三大金刚联手断生路，看你还怎么蹦的！长生，会不会太狠了？哼，对待这种。不断其生命，诛其九族，永不知悔改。臭道士，你不是很嚣张吗？看你这些怎么办！就这三瓜两枣，也想断我生路，诛我九族？齐雪柔，记不记得我之前跟你说过，每一枚铜钱背后都有一份巨大的秘籍，秦氏集团的一切都因铜钱，附带的铜钱。现在。就让你见识。太行万起，铜钱陆地，天下之父。唐渊武是好，还不过来。又在搞什么装神弄鬼？三分钟，三分钟后，我就知道。没想到你我之间的争斗，竟然惊动了天师！哎呀，真是罪该万死啊！天师饶过我们一次，我们也要好生赔罪才是。你的十八重聘礼已经送去，今晚我再向秦小姐奉上二百亿贺礼。好，我随你一起去。嗯。铜钱落地，啊、是天师在召唤我们。速去！还在装神弄鬼？就这两个破铜钱，有什么屁用啊？你可知你踩的是唐渊？放肆！你敢折辱我父亲？今天你别想活着离开！我倒要看看，这下你怎么收场？三分钟。张景轩，这都什么时候了，你还在装？赶紧向堂上他们认错，快点！两分钟。张继轩，姐，他想死你拦着干什么？还有两分钟，看他能搞什么鬼！真是不可救药。是你自己看不清真相。<笑>三位家主，不妨我们再等他两分钟，看他耍什么花招。好，小子，一会儿把你五马分尸，把他拉到狗场喂狗。一分。怎么走，姐？走什么啊？你可是签约会主角，五爷马上就要到了。雪柔，你是不是怕见血？等会儿，我让三大家主给他个痛快。小子，时间到，你召唤的人呢？他们已经来了。三大家主，动手吧，给他个痛快，不要见血。我家雪柔怕见。好，来人，断其手脚，取其首级，住手！住手！父亲，属下参见五爷。
，怎么回事？五爷，有一个毛头小子在此闹事，冲撞了秦雪柔小姐，我们正在处理。属下马上派人弄死他，属下保证一分钟内解决了他，绝不让他坏了五爷您的雅兴。冲撞了秦小姐，是谁？雪柔的前夫。我和三位家主准备断其生路，送我归心。哎，父亲，您怎么来了？什么？你说是谁？雪柔的前夫，一个臭道士。你，你到底得罪的是谁呀、啊？我，唐月，你生了个好儿子呀，撬人墙角，断人生路，真是好威风。武士豪，你的三个下属也够霸了，不分青红皂白，就要断我手脚，丢其胃口，真是好厉害。在五爷面前如此叫嚣，混账！闭嘴！啊、五爷，滚开！混江龙武士豪，江南王唐渊参见天师大人，属下欲下不利，请天师责罚。父亲，你为什么要给他下跪？孽障，还不跪下！父亲，他就是一个臭道士而已，给他下跪干嘛？我和三大家主马上杀了他！孽障！还不闭嘴！你是盼着我死吗？你为了一个臭道士打我！你还不闭嘴！江南王，小王要做的并不过分，一个臭道士而已，凭什么在这撒野呀、啊？你也给我闭嘴！五爷，我们是替您出头啊！呃、替我出头？你们是让我去死？你们知不知道把天已经捅破了？父亲。你们二位这是怎么了？一位是江南王，一位是混江龙，你们，你们为什么怕一个臭道士啊？孽障！你还不闭嘴？快跪下！我不跪！你们一定被他这个身份给骗了。我已经调查过他了，他一点背景都没有。天师需要什么身份？什么意思？天师就是最大的背景。天师。他就是个臭道士，即便他是天师又怎么样？现在是二十一世纪，权力、财富、人脉、科技，全部凌驾于他之上。我们怕他干什么？哈哈，孽畜！你是要气死我吗？姐夫说的没错，我看你们俩都是被他给骗了。你是谁？我是他前小姨子，他明明就不是什么大人物。他就是个废物赘婿，在我们家骗吃骗喝了整整五年，昨天刚被我姐扫黑出门。他要是真的这么厉害，怎么甘愿做一个上门女婿？你是说，天师跟秦小姐离婚了？五爷，我是秦雪柔。没错，我的确已经跟他离婚了。我很清楚他的身份，他的确没有任何的背景。你们，可能真的被他骗了。秦小姐，我再问你一次。你和天师真的离婚了？是的。嗨，别人求之不得的机缘，你却不珍惜，可惜呀、啊！你这是什么意思？我宣布，龙江集团和秦氏集团的合作取消。为什么？因为你跟我离婚了，还不明白吗？你的一切都是我暗中相助，包括今天的签约会，也是因为我才。不可能，秦氏集团一切的成就都是我秦雪柔努力所得来的。你也太高看自己了。秦氏集团这五年来发展迅速，江南所有最好的资源都送上门，靠的可不是你秦小姐，而是天师的面子。唐某奉上的十八重天师聘礼，还请秦小姐一并退还。聘礼，十八重聘礼，真的是替你送的。你现在信了？为什么会这样？明明每天就是一个混吃混喝的臭道士而已。我是天师，你不是要断我生路，灭我九族吗？这不可能！我是江南十大青年才俊之首，你不过是个臭道士，你凭什么有资格？唐渊，你生了个好儿子，你自己看着办。孽畜！还不下跪道歉，滚回唐家，三年不得出户！
天使，还想看在我就这一个独子的份上，放他一条生路。但他没给我生路。属下愿再认领一份铜钱债，求天师网开一面，放他一条生路吧。<笑>啊！孽畜，还不跪下求天师原谅！我不跪你，我不跪你！阿渊，看来你儿子是执意求死了。孽畜啊！你这是要气死我呀！你这是要害唐家列祖列宗，害唐家百年基业，害唐家万劫不复啊！唐贤侄，你可不要走绝路啊！我走绝路，<笑>我看你们两个是老了。一个江南王，一个沪上混江龙，你们竟然给一个臭道士下跪！你们两个骨头是老了吧？你们两个想当狗，我不想；不想当江南王，我当。你放肆！你，苍天已死，皇天当立。今天，他们不愿意掌握江南，我们来做。从今日后，我来做新的江南王，你们三个做新的沪上混江楼，我们联手平分天下。你，你放肆！无药可救，哼！别以为这两个老东西臣服你，我就怕你了。连你亲爹都骂，真是令我刮目相看。<笑>李二杀兄弑弟，逼父退位，他能做的，我为什么不能做？这天下，强者居之。你也算强者，真以为我的背景只有唐家？实话告诉你。我是龙渊行省万总督的准女婿。什么？什么？姐夫，你在说什么？你个臭婊子！谁是你姐夫？我是堂堂的江南十大青年才俊之首，我会娶一个离过婚的女人吗？我只不过是玩玩而已。唐少，骚狐狸没睡成，还惹了一身骚，让本少提前暴露了身份。你，你凭什么这么羞辱我？不要着急，你个骚狐狸！等我把这个臭道士杀了，我再睡你。给我找了这么多麻烦，我不睡你，我心不甘。你子，你说够了吗？你，这，少给我哇哇乱叫！你，我知道你心里看不上我，在我心里，你才是那个笑话。我真正的靠山。不是你，你说什么？总督令在此。总总督令，这是万总督的令牌。见此令，不见总督，还不下跪？<笑>看到了吗？这就是权力。江南王只是虚名。臭道士。你拿什么跟我斗？一个小小的令牌，知道你这么激动吗？那是你不知道此令牌是谁的。我要不龙，不就是龙渊行省总督万独龙的令牌吗？那你可知，他见了我也得跪地听命。大言不惭！三位家主，平身。今天，我知此令问三位。可愿与我共掌江南？唐少相邀，我等愿效犬马之劳。你们三个真是反了！这江南强者居之，唐少乃是江南总督的准女婿，可比你这混江龙强多了。水往低处流，人往高处走。混江龙，我们给你鞍前马后这么多年，够了吧？该让我们往上走走。哼，无我路者，杀无赦。看。
看来你们三个是真反了。来人，把这三个叛徒给我拿下！住手！此令在此，谁敢动手，灭亲满门！上啊！够了，与你的时代已经过去，真是一出大戏。但我很好奇，这一个小小的令牌就能威胁住？你知不知道此令权力有多大？那就叫他过来问。凭你，也可以见万子。嗯，是你叫不动，那我来，三斧，我就让他出现。太太，万万，从前路，亲亲亲，万万，来来过来，哼，又装神弄鬼！你要是把万总都气，我跪下来给你舔鞋！现在，断你生路，现场谁敢不从，就是与我为敌！我熊王、熊阔海，愿断其生路，诛其九族！我英王。李朝英，断其生路，诛其九族。我，狼王白子狼，愿断其生路，诛其九族。断其生路，诛其九族。<笑>看到了吗？你拿什么跟我斗？你不觉得这一幕很眼熟吗？你才被打了呢！少说废话，今天。我赢定了，请。不知女帝大人大驾光临，有失远迎，还望恕罪。万总督，你掌控南方是封疆大吏，不必和我如此客气。啊，都是女帝栽培的好啊。既然你都知道是我栽培，那我可有话就直说了。你可听说过新城秦子？是秦雪柔小姐的家族。不错，我要她丈夫的全部资料。看来，女帝已经知晓天师大人，不知可否告知在下，您召天师何为？天师可是对我有大恩呐、啊，我不敢擅自泄露天机。我是他的。未婚妻？什么？从前落地，天师召女帝大人，天师召见，不敢不从，请女帝在此等我。我就说你未婚夫很厉害吧，就连你一手提拔的总督都以他为主。不错，走，我们跟上去看看。三分钟已到，总督大人在哪儿啊？他来了。<笑>你真是不见棺材不落泪，星辰，再无你生路。还有你们两个老东西。跟他一块陪葬去吧！我是你爹！不不不不不不，成大事，也不拘小节。你，你们三个，要一条路走到黑。混江龙，你老了，以后这江南就由唐少和我们三个做主了。混账东西！江南的事，什么时候轮得着你们来做主？万总督，伯父，您来怎么不提前通知一声？滚开！龙渊总督万毒龙，拜见。万伯父，你怎么给他下跪啊？万毒龙。我且问你，你的总督令牌怎么会在他手里？嗯
，启禀天师，这个令牌是假的。啊、不，万伯父，这是你女儿送给我的呀。混账东西，谁他妈是你伯父？你蛊惑我的女儿偷盗本都令牌，本都发现后已将她禁闭。哼，这块令牌是你私刻，你可知，私刻封疆大吏的令牌，杀无赦！不不不不，不是！来人，把他给我拿下！慢、啊！你刚才口中的准岳父，现在就在你面前，你让我见识一下，你所谓的财富、权力、金钱、人脉，还有科技。到底比玄门强在什么地方？你到底是什么人？我是天师府第六十五代传人张景玄。天师，你儿子交给你处理，这三个墙头草，你来解决。我不想再见到他们。是，是。至于你们，我网开一面，把血滴在铜钱上。我给你们一次洗刷罪过的机会。谢天师，不杀之恩，不杀之恩。现在我还有。你想干什么？你放心，看在秦天风的面子上，我不会动。我只是想让你们知道一个道理：真正的强者，不会向其他人诉说。以后别再以貌取人。你这么厉害，却不告诉我。你不就是想看我笑话吗？你这么想，难道不是吗？你想看我笑话，对你来说有什么好处？你想欺负我，随便好啊，何必做那么大的局？你我成亲之时，秦氏集团面临破产。我之所以隐藏身份，是想保护秦氏的性命。本想着先帮秦氏集团渡过难关，暗中相助。那你为什么不直说？你还是有目的，不可理喻。你就是想看我笑话。你要是真的善良，就应该放大家一条生路。放谁？我、玉柔、唐少三位家主。他们要断我生路，诛我九族时，你怎么不劝？我。秦水柔，你我姻缘已断，从此不再相干。不行，我要一个解释。我张景玄一生行事，何须向他人解释？那我呢？张景玄，你是不是应该给我一个解释？你是谁？中州王庭继任者叶素一，张景玄的。未婚妻，是女帝。混江龙武士豪，江南王唐渊，拜见女帝，拜见女帝。女帝女帝请起。你凭什么说你是张景玄的未婚妻？秦小姐，据我所知，你瞧不起张景，并且已经跟他离婚了。那我作为他的未婚妻来到这里。应该跟你没有关系。我不管你是谁，我警告你，张景玄是我姐夫，我姐他俩离婚不作数，别当小三。你就是秦玉柔吧？我看过你怎么样。别以为所有人都跟你一样，知三当三还耀武扬威。张景玄，我配要一个解释的吧？我怎么不知道我有未婚妻？这枚五帝钱，你可认？师傅，你见过我师傅？我师傅的本命五帝钱，怎么会在你手里？这话应该我问你吧？你我既有婚约，你为何又娶了他人？张天师，你我婚约之事，我毫不知情，你不如直接说明来意。张天师快人快语，那我也就直说了。你我虽有婚约，但我不能轻易加盟，你得通过考验。什么考验？九龙出，惊天变，龙脉九分，天下大，需要天师出面镇压国运。你若能镇压国运，护住天下苍生，我便嫁给你
，请你容许出。我怎么逃不出去？你太沉迷于温柔乡了。守华夏千年之基，燃神州万古之明灯，本就是天师府之职责。我接了。好，这是中州龙令。中州龙令在此，但战神殿在墙，现在就交给你。看你能不能守得住。战神殿，没错，龙国四殿之一的战神殿，实力在九州王之上。你怕吗？你明知道我是天师府传人，你觉得我会怕吗？况且，他们已经来。战神到！夜宿第一，交交冲冲龙令令，饶我不死。是战神殿，龙国最强四大势力之一，战神殿主亲临。哈哈哈，我们终于有救了！哈哈哈哈接下这烫手山芋，现在战神殿殿主亲至，看你怎么办！哈哈哈哈哈！你的末日到了！识相的还不赶快跪地求饶！闭嘴！叶素一，就算你逃到天涯海角也没用，龙令。不是你配拥有的，交出龙令，饶你不死。你来晚，中州龙令已经不在我身上。嗯，给我。龙脉九位，本应由九州王庭各领。你战神殿为何要越俎代庖？放肆！你是何人，也配质问战神殿？交出龙令，否则杀无赦。他，他就是天师府的一个臭道士而已。刚才他欺压我们，求店主为我们做主，不知死活。旁门左道，自以为会点什么玄门手段，就敢跟战神殿叫嚣。不上，属下现在就去拿回中州龙令。主上，属下现在就去拿回中州龙令。准，本座是战神麾下第一战将，能败在我手上，是你这辈子最大的造化。以形换影，哼，倒杀拳。主上，请让我来对付他。不用。别叫了，安静。你现在可以回答我的问题。区区玄门道士，也敢管我战神殿之事？小贝，你可知你在挑衅谁？战神殿，龙国四殿之一，代国镇守南疆，攻无不克，战无不胜，战天战地战神殿。既然知道。还敢挑衅？你们这群人这么喜欢白跑，做什么都喜欢自保家，跟传销组织似的。大胆！众将听令，拿下此子。跟你们说好话不听，那就打到你们听为止。众将听令，拿下此子。上。日出东方，赫赫扬扬，无耻之徒，风风向向。阵下金刚，降妖招魔，齐齐不律令。什么？姐，他不会是神仙吧？万福镇道，你，你究竟是何人？你先回答我的问题，为何要越俎代庖？战神殿乃龙国最强势力之一，寻龙令，镇国运，有何不可？你确定这是你的真实目的，小贝？休要多言，念在你修行不易，我可以给你一次活命的机会。只要你献出龙令，臣服于我，我便饶你不死。我要是说不，那本殿主便亲自向你讨教。你要是敢对我动手，你女儿必死无疑。
。你说什么？你女儿身中地煞阴脉，命不久矣，为龙脉可救。你夺龙令是为了夺龙脉救你女儿。你，你怎么知道？龙脉乃一国国运，霸道绝伦。你女儿承受不住，你要是想用龙脉救她，必死。啊？嗯，古诗人有眼不识泰山，请阁下救我女儿。只要阁下能救我女儿，战神殿愿任凭差遣。念在世书有凭，可饶你。嗯，但想救你女儿，必须签下铜钱战。他日拯救国运大事之争，你要为我虚实，不得为凭。天师铜钱，你。你是天师，我家主上乃天师府第六十五代传人。啊！古时不知天师降临，冲撞尊家，我我愿意受罚。什么？战神下跪了？姐，战神殿殿主都给姐夫下跪了。你未婚夫比我想象中还要强。我果然没有看错人。不知者无罪，认债吧。是。此符挂在你女儿屋内，三日内阴煞必除。谢天师，战神殿全体成员，愿在接下来的大事之争中，供天师驱使，绝无二心。好，我的考验。中州王庭叶素一，恳请天师出山，镇压龙脉，拯救国运，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。恳请天师出山，镇龙脉，护国运，佑龙国苍生。本是我天师府之职责，我张景轩即日出山。恭迎天师出山！恭迎天师出山！那四个东西交给你们处理。走。诸天齐大道。我道日西佛，恭送天师。慢着，慢着，张景轩，你难道就不想给我一个解释吗？我已经解释过，你不信。那根本就不叫解释。这么多年，我哪里对不起你了？你为什么要这样对我，把我玩弄于无掌之中？看着我颜面扫地，你就开心了是吗？我在秦家这屋，犹如佣人一般，这就是你们对我的尊重。今天本来是我力捧秦氏集团上位的日子，如今变成这样，非我之过。那是因为，那是因为你一直瞒着我，你没有做到夫妻之间的坦诚。是啊，姐夫，你要早点说你这么厉害，我姐也不会跟你离婚呀。咱们都是一家人，要不你们复婚吧。泼出去的水，能收回来吗？我没想到你这么狠心，秦小姐，请你摆正自己的身份。张景玄现在跟你没有任何关系，他现在是我的位置。作为女人，我送你一句话：婚是你自己要的，你现在哭什么？你都怪我女帝了，还跟我挤抢男人？哼，我跟他天注定，要怪就怪你自己不知道珍惜。你选择他，就是因为他的身份比我高贵，是吗？什么？难道不是吗？张景轩，接下来我不靠你，也会把秦氏集团发展壮大，让你真正认识我。祝你好运，秦天风救过我，这是一枚护命符。你可以用它再求我一次，记住，只有一次机会。你想清楚。姐，看来你们是富不了婚，这铜钱就当是求个富贵吧。他这么厉害，给我们几百亿不是问题。靠外力是没用的，只有靠自己才算真本事。
我，秦雪荣，一定会让大家刮目相看。现在该告诉你，我师傅的武帝钱为什么会在你那里？自己看吧。还真会说。这是什么时候的事儿？这是什么时候的事儿？徒儿，为师发现龙脉有变，跟中州王叶苍凉共探之。叶苍凉不幸陨落，留独女叶素衣。为师答应照顾他女儿，此女聪慧，品性极佳，而且你们两个八字相合，天生相配。为师替你认下这门婚事，留婚约与铜钱为证。师傅啊，师傅，你这不是乱点鸳鸯谱吗？叶苍凉陨落后。中州王庭将举步艰难，为师算出叶素衣近期有难，你要帮其渡过。十日后，为师还有一件礼物送上，切记之，小心邪神殿。邪神殿，现在你总该相信我了吧？师傅算无一策，就连我今天看婚书他都算了，我真是差远了。你还有什么麻烦吗？你知道天王殿吗？龙国有四大殿：战神殿、天神殿、龙王殿、天王殿。我刚刚收服了战神殿，现在又来天王，他们有找你麻烦吗？不是找我，是找你。找我？天王殿的少殿主，一直要逼我出气。天王殿少殿主，江东刘道。他来了。你的竞争者到了，张天师，小女的幸福可就交给你了。你我虽未成亲，但有婚约。花墙角花到了本天师头上，我可认不了。上一个这么做的人，现在还跪着。希望这个能聪明一些。杜爷，我来礼物提前说一下，我好带着九重聘礼来娶你。你是谁？张景轩。素衣，你闺房里怎么有其他男人？我闺房里有谁是我的事，不用跟你解释吧。反倒是你不请自来，而且他可不是什么其他男人，他是我的男人。喂。小子，你刚刚说你叫什么？张景轩，没听过。苏一，就算你不喜欢我，你不应该找一个不相干的男人来装你的未婚夫啊！你可是中州女帝，他可配不上你。我没有跟你开玩笑，这是我父亲给我定下的婚约，请你以后不要再来骚扰我。你认真的？一纸婚书，铜钱为凭，上表天庭，下明地府，小禀众圣，通谕三界。若相负，天惩地罚。你觉得我像是在跟你开玩笑？看来你也不清醒了，小子。我不管你用了什么方法骗到了素衣，识相的话，就赶紧滚远一点。否则的话，否则怎样？否则我天王殿。想要一个人消失，就和碾死一只蚂蚁一样简单。天王殿镇守北疆，如今龙脉动，天下变。你不在北疆好好待着，跑到这里来骚扰死。你知道天王殿还敢这么和我说话？难道要我给你跪着？好啊！我说你怎么敢跟我抢素衣？原来你也有身份。好。既然有身份的话，就亮出来看一看。明日我举办的天骄宴，龙国各地天骄皆聚于此，你可敢来？我们没空。
，想要得到素衣，就来参加，否则的话，你也不配，对吧？好，我去。好，明日至尊酒店，不见不散，别不敢来。我们走。这摆明了是一场鸿门宴，你为什么要去？你不是说让我帮你解决麻烦吗？那叫一劳永逸，免得浪费时间。如今风起云涌，天下大乱，急需你我出面镇守，急需你我之命，只是你我之责呀。大丈夫岂止去当顶天立地？既然天下需要你我。那便共掌之。<笑>你我联手，天下就在鼓掌之中。<笑>如今，唯有你我，乃真正的英雄。不，话可别说的这么满，别忘了，还有一个天师府。天下皆知，四殿九厅三十六府。共掌龙虎，却不知还有一座凌驾于四殿之上的天师府。天师府暗中守护龙虎，真乃真正的隐世世尊、嗯。天师府才是最强，凌驾于众生之上。若天师府出面，天龙殿便俯首称臣。奇的是，天师府在五年之前。一场大乱中，已经凋零，连天师都不知道去了。天师不出，四殿为尊，龙国需要你我掌握。<笑>我打听过了，龙国顶级二代都会来天骄会，包括天王殿的少殿主江东流，龙王殿少殿主萧阳。还有北境少都统、黑金集团少总，还有新科庄元郎等等，没有一个人是好惹的。怎么，你担心我？我才没有。放心吧，我可是连战神见了都要下跪的天师。他们一群二世祖，能成什么气候？<笑>走吧，别让他们等久了。诸位，欢迎各位来到中州。正所谓时势造英雄，如今天下大乱，正是各位崭露头角的机会。在场的都是龙国顶级天骄，理应一起逐鹿中原。我与江少成立天骄联盟，愿带领大家共谋天下。小天王与小龙王联手，天下谁人可挡？我愿意加入。能加入天骄联盟是我等的荣幸，我愿意加入，我愿意加入，我愿意加入，我愿意加入。好，干了这杯，我们一起共谋大业。听说小天王昨天去跟中州女帝提亲，我们什么时候能喝上喜酒啊？哼，你还真是哪壶不开提哪壶。叶素一啊，有未婚夫了。什么？昨天江少碰了一鼻子灰。<笑>什么人这么大胆，敢跟江少抢女人？一个玄门术士，叶素一啊，等会儿会把他带来。我们呢，替江少出口恶气，敢跟小天王抢女，我黑金集团封杀他！我以笔为刀，断其生路。我看不用这么麻烦，直接把他从这个世界上抹除掉就好。江东流，这就是你的待客之道。你还真敢来啊！盛情相邀，为何？你就是叶女帝的未婚夫，我还以为你有三头六臂呢。不过也是普通人，你有什么资格敢跟小天王抢女人？你是谁？我，北境军团少都统，韩风。韩风是武道奇才，龙国最年轻的武道宗师，未来有机会执掌北境
，原来是北境之人。如今北境，狼烟四起，一族一心。你不在北境抵御外敌，跑到这里来干什么？你在质问我？少殿主，请允许我将此子斩杀。不急，苏一，我再问你最后一次，你确定要选择他？对。叶素一，你知道他有老婆吗？来人，把人带上来。锦璇，姐夫，你怎么在？江少带我来了，说你会来这里。素一，看见了吗？这就是他老婆和小姨子。你确定要选择一个有妇之夫？你不选择我，小子，有老婆还敢跟少殿主抢女人，恬不知耻！我要把你写进史书，让万人唾弃。强者三妻四妾很正常，别说他离婚，就算他没离婚，我……叶素一，这是在羞辱我。叶素一，你未免也太冲动了，为了一个玄门术士，竟然放弃了天王殿少殿。怪不得宗中是九州最弱。既然你们这么嫌弃我们家素衣，为什么还要拿这九重聘礼上门死缠烂打？放肆！叶素衣，你听清楚，从今天开始，我再也不会追求你了。你不过是一个荡妇罢了。至于你，不是有身份吗？最好能震慑我，否则。别想活着离开！你想干什么？在场的诸位都是龙国顶级天骄，要么他征服我们所有人，要么你就守寡吧。天骄盟盟主受辱，必须找回面子。小子，要怪就怪你得罪了不该得罪的人。谁替江少出面？我。小子，从你一进门开始，我就看你不顺眼。现在就让我送你归西吧。慢着，动手之前，我要先问你一件事。说，你都把我前妻叫过来了，也没问一问，之前经历了什么？还是说，他什么都没告诉？江少。他很厉害的，连战神都……住嘴！乡野村妇，不配和我对话。至于你，我都打听过了，不过出身星城，区区如此小的地方，能出什么大人？我们在场的随随便便一个天骄，都能镇压你们整个星城。你在小池塘里是条大鱼，但还不配和我们争夺相。嗯，我真是无话可说。送你归西，上古龙泉。金龙父子，罡气败散，寒风拳法已得大圆满，不愧是最年轻的武道奇才。江少，你的情敌要死了。死不足惜，你们几个也算得上是龙国的顶级二，眼光怎么就这么短浅？一句话就能说明白的事儿，却偏要弄得沸沸扬扬。先冷静下来吧。什么？我能封怪了？怎么可能？你们不是真龙吗？就确定。小子，别嚣张！你又是谁？我乃龙国第一财团黑金集团的少子秦少，你可以称我为小财神。小财神，你要用钱砸我？我黑金集团可是掌握了全球的经济命脉，只要我一句话就可以让你倾家荡产。可是，我是道士，身无分文，那我就封杀他。他，还有他们
，只要跟你有关的，全部服下。一旦金钱作响，全世界都要跪地认命。姐，黑金集团要封杀我们。小秦总，我已经跟张景玄离婚了。小秦总，我已经跟张景玄离婚了。谁让你跟他结过婚呢？<笑>你叶家和你沈家就等着破产，除非你们现在跟他断绝关系。我们已经跟他断了呀！闭嘴！乡野村夫真能聒噪。说出你们的选择。小财神要封杀我们，好怕怕哦！<笑>小财神的手段未免有些低级了吧？真是不见棺材不落泪。来人！传我封杀令，封杀叶家和沈家，还有你们两个乡野村夫的家族。是。黑心封杀令，他动真格的了。你不是不怕？这是黑心集团最高命令，真能让我家破产。张景轩，你不是认识很多大人物吗？快摆平他呀！你有什么办法？黑心集团，我倒还真认识。就不知道能不能？谁？秦观。他爸。黑金老总，财神秦观。黑金老总，财神秦观。他爸。没错，两年前秦观求过，只要铜钱落地，他就得立马来接。那快请秦总来此吧。好。黑金集团要封杀我们。我不想变成穷光蛋，姐，快想想办法。小秦总，作为企业家，我非常敬重黑金集团，请看在我也是龙国企业家的面子上，高抬贵手。你也配称为企业家？秦氏集团也是新城百强企业之一啊！臭水沟里的排名就不要拿出来。你要真不想破产，我可以给你一条路。什么路？很简单，接他的腿。你不是他的前妻吗？只要你把你们两个人床地之间的事情说出来，让大家开心，我就可以放过。请你自重。当白小丽白夫，等你们破产了，我就送你们去会所卖，姐妹花别有一番滋味。姐，你快说啊，咱不能破产呢。你难道不知道我跟他没有夫妻之实吗？那就编呢，只要让他开心就行啊。你说什么？你说什么？我不管，反正我不想变成穷光蛋，我也不想去会所里卖。还不快说，说够了吧？我今天心情很好，原本只想简单的教训你一下，没想到蹬鼻子上脸，你成功的激怒。小子，你在口出什么狂言？你一个臭道士，得罪了小天王，不打入九幽地狱，如何给我们天骄联盟一个交代啊？看来你平时没少仗势欺人呐。这叫财力，只要有钱。女人走狗，随便使唤，谁敢跟我作对，我就封杀谁。那秦观呢？你说什么？你可知你父亲秦观欠我一枚铜钱债，只要我手中的铜钱落地，他立马得滚来借。你在胡说八道什么？我爸是黑金集团老总，全球首富，怎么可能会欠你个臭道士的钱？是与不是，一试便知。太上命万千元，铜钱落地，天下无足。秦观，还不滚来见我！这次龙令之争，由顾老亲自执笔，必然为龙国留下浓墨重彩的一笔。这次老朽只是参谋，具体执笔者是我学生。谁？新科状元严真之。哦，严状元是顾老的学生，果然是名师出高徒啊！<笑>秦公子也非常优秀，据老夫知道，他被评为小财神，都是虚名。<笑>长江后浪推前浪，如今这天下是年轻人的天下。依老夫看，当今执牛耳者，当属小天王江东流和小龙王萧阳。顾老此言差矣，据我所知。有一人远超他们，甚至凌驾于江天王和萧龙王之上。
。哎，天师府当代天师。天下青年真正的执牛耳者张景玄，天师他不是失踪了？不，天师他出山了。铜、哎、钱落地，天师召见我。哼，一枚破铜钱就想把我爸叫，你简直就是不知道天高地厚。现在铜钱落地，我爸呢？我爸在哪儿？你叫他出来打我的脸呢？穷道士故弄玄虚，拿我们当三岁小孩子呢？是你不知天高地厚，到时候有你哭的时候。沈家也是书香门第，沈家嫡女却围着一个臭道士转圈，有辱斯文啊！这要是哪棵葱啊？我是新科状元颜真知，龙国文坛最亮的新星。你一个文化人，来这里干什么？天骄联盟逐鹿中原，乃百年未有之盛世，当以笔为书，记录我等丰功伟绩。放心。我也会为你记上一笔，就写你抛妻弃子，哼，见色起意，让你青史留名。严兄亲自提笔，不想出名都不行啊！你们还真是臭味相投。叶素一，看见了吗？这就是我天骄联盟的势力，无论是权力、武力、财力，还是文力，天骄联盟都是天下第一。你选择这个臭道士。就是你这辈子最错误的决定。人都被打趴下了，还在跟我提武力吗？真是不见棺材不落泪，以为会点玄门术法就很了不起。今天我让你见识一下，什么是真正的玄门高手。神功观主，请现身吧。这位是天师府记名弟子，青阳观深宫观主，真正的玄门高手。深宫观主虽然是天师府记名弟子，但也是道门正统。你那点修为，在深宫观主面前，犹如皮肤。晚辈秦少华见过观主，晚辈颜真知见过观主。小辈，就是你得罪了小天王。是我，贫道给你机会，跪下，向小天王认错，饶你不死。那我也给你一次机会，跪下，向我认错，我也饶你不死。无知小儿，学了点法术就敢招摇撞骗，败坏我道门名声，看贫道不收了你！去。护体金钟，这是天师府法术。你是天师府弟子，我辈修士，参玄悟道，不问世俗。你放着道士不做，偏要做口，问都不问，直接出手，黑白不分，是非不明。你师傅是谁？你是谁？回答我！师傅是谁？原来是天师府弟子。不过，就算是同门，你也没资格打听我师傅。你也配跟我称徒？睁开眼看清楚，我是谁？啊！啊！天师法相。你是天师传人，现在有资格了吗？弟子申公阳，不知天师驾临，还望责罚。申公观主，你为何给他跪下？天师传人，这是怎么回事？身为天师府门徒，不悬壶济世，庇护苍生，反倒攀龙附凤，助纣为虐。你师傅是谁？家师凌霄子。告诉他，他已被天师府除名。至于你，不配做道门中，更不配做天师府弟子。罚，自废修为。罚，自废修为。
啊！多谢天师传人，饶命！你们还有什么隐藏人物，都叫出来吧！你究竟是谁？刚才他说你是天师府传人，不然呢？原来阁下是天师府弟子，但一切都是误会，所有事就此作罢。只要你点头，我们可以既往不咎。而且，我们还邀请你加入我们天骄联盟，与我二人共做盟主。他也做盟主。这……张景玄，你不要和他们同流合污。没错。在你们心里，就这么想？一群臭鱼烂虾的联盟，我可看不上。你们想既往不咎，我可不行。账要一比一，算清楚。你非要鱼死网破。虽然你是天师府传门弟子，但我们是天王殿和龙王殿的少殿主，也不是软柿子。然后呢？别敬酒不吃吃罚酒。天师府早已落败。现在是四大殿的天下，既然如此，你们怂什么？既然如此，你们怂什么？看来不能善良了。别跟他废话，你我联手，就算是天王老子来了，又能怎样？都他妈的跪下！谁愿与我联手，诛杀此子！黑金集团愿与二位少殿主诛杀此子，严某愿追随。诛杀此子，叶素一，看清了吧？就算是天师府传人，在天王殿、龙王殿、黑金集团以及翰林院的联手之下，易如蝼蚁，连天师府都不放在眼里。你们这是在给天王、龙王惹祸？少他妈废话！是这小子不知好歹。好，今天我正好以天骄联盟的名义废了他，好让我们天骄联盟的名声。名震天下，事已至此，看来只能一战到底了。我愿做马前卒，先斩此子。逆子，给我住口！逆子，给我住口！爸，你怎么来了？住口！我没有你这样的逆子。老师，你怎么在这里？发生了什么事？小天王和小龙王带领我们成立天骄联盟，正在对付一个臭道士。道士，黑金集团秦官参见天师，不知天师召见，有何吩咐？你教的好儿子要封杀我，我请你来帮忙。爸，你怎么给他跪下了？逆子，你竟敢得罪天师，还不赶快过来，磕头认错！爸。你是不是晕头了？他就是一个臭道士，你给他下跪干什么？你给我住嘴！你要气死我吗？爸，你为了一个臭道士打我！你给我住嘴！你要气死我吗？爸，你为了一个臭道士打我！我知道他是天师府的人，但我们不怕。小天王和小龙王带领我们建立的天骄联盟，就是为了踩着天师府立威的。哎，住口！你这是找死！秦总，天师傅早已不复当年，现在是我们四大殿的天下，何必惧怕他一个臭道士？吃你徒，你也住口！老师，翰林院长院学士顾玄机参见天师傅，当代天师。他是你徒弟？是。教的，教会了他颠倒黑白，是非不分。你可知，在他的。我将是一个抛妻弃子、见色起义者。他冲撞天师，老朽愿意代其赔罪。不，徒子，翰林院是这么教书育人的吗？如果翰林院是这样，那就没有存在必要。老朽知错，你颠倒黑白，辱骂天师，现在剥夺你状元头衔
，诛除翰林院，永不录用。什么？什么？我可是您的爱徒啊！你被除名了，顾老，秦总，你们是不是太小心了？天师府的帽子虽然压人，但以金非昔比。二位，下手没必要这么狠吧？我教训儿子，不劳两位操心。翰林院的决定。轮不到天王殿、龙王殿的更改，没想到你还真能叫来黑金老祖，但区区黑金集团，我可不放在眼里。那我呢？顾国伯父，战神，战神，多谢天师赐福，小女终于能睡安稳觉了。战战神下跪，战神下跪，起来说话。是。你们两个可知道得罪的是谁？还不快点磕头认错！顾伯父，你身为战神，居然给一个臭道士下跪！这是天师府当代天师。天师，天师用功了，天师府早已没落，凭他一人能挑起大梁？当年龙伯以四界为主，顾伯父，自界。顾伯父，是你老了。我爸已经跟萧伯父联手争夺龙令，共谋大事，这才是真正的雄才伟略。天师，请准许我让天王殿主江道圣、龙王殿主萧天齐来此。也没必要这么大动干戈吧？战神是在保护他俩，免得天师一怒，血溅当场。准。是，惊动了我爸，恐怕这事儿不能善了了。<笑>天王，我在至尊酒店，你的儿子和龙王的儿子捅破了天，要是不想绝后的话，马上来此。不是说，以我之子捅破了天，不想绝后的话。马上到至尊酒店，这世上，谁人敢断你我之后？除非天。天师早已失踪，八成是这两个小子得罪了古师，他想兴师问罪。此地距离至尊酒店很近，去看看吧。走。<笑>张景玄，我爸马上就到了。今日，就算有战神保你。你必死无疑，古伯父，多谢你送他一程。哼，无知小儿。古师，你身为堂堂战神殿殿主，跟一个小辈怄气。还想断了我跟龙王之后，爸，爸，儿子，有没有受委屈啊？没有，就是这个臭道士，几次三番坏我的好事，还动手打了我的人。哼，你那么胆大，还得罪我天王殿殿主之子，就是这个臭道士。得罪我儿，杀了便是。我们想杀他，但古伯父不仅保他，还让我们下跪赔罪。战神，你难道真的为了一个道士，要得罪龙王殿跟天王殿吗？你们睁开眼睛看清楚，这位是天师府第六十五代天师，张景玄，张天师。啊？什么？天师？现在告诉我，该不该下跪赔罪？阁下就是天师府第六十五代天师，爸，他确为天师，但如今天师府已经没落，不足为虑。爸，我知道你跟江伯父要联手夺龙令，共掌龙国。天师府是块拦路石，早晚要踏平，择日不如撞日，今日最佳。住口！天王殿主江道圣
，龙王殿殿主萧天齐，参见天师。天王跟龙王在跟你打招呼呢，你倒是回应一下。不够。什么？我说。够。哎哎。天王殿主将到圣。龙王殿殿主萧天齐，久仰天师大名，今日得见。大魏平生，我二人参见天师。什么？这是我们的龙王。江道圣，萧天齐，你们好威风！什么叫得罪？杀了你是？我要是普通人，今日以身首异处，不敢，不敢。身为殿主，纵子成凶，该当何罪？啊！任凭任凭师责罚，责罚，责罚你！我怕二位踏平我天师府，我等我等知错了。天师，他们知道错，以属下御剑。不如让他们欠了铜钱债，接下来的大事之争，供天师驱使，也算是为天下苍生出一份力。你们可愿意啊？请天师收服。看来天王殿跟龙王殿也要臣服了。嗯，爸，他就是个打着天师府旗号的臭道士，我为什么要给他跪下？爸，当今天下以武为尊，我们四大殿才是最强的。爸，天师府早已经没落了，你们这是在干什么？哎，我，住口！逆子，还不快给天师跪下磕头赔罪！你也跪下！跪！我不跪。我也不跪，我我也不跪。逆子，你把天都捅穿了，得罪天师，你是想让黑金集团全部覆灭吗？天师又如何？我今天就是要斩天师，以立威，放肆！你一个无知小儿，令我失望。你知道吗？天师一句话就能毁灭咱们天王殿，是你们老了，竟然怕一个没落的天师府！混账！我对你寄予厚望，没想到你是一头蠢猪。天师府之所以没落，是因为天师消失了。现在天师出山，天下当以天师为尊，就凭他一个人，天师一人足以撼天下。天师府的强大不在于门派，天师出，天下败。你再不跪下，我可要清理门户了。我不能让你连累了龙王殿，还不下跪，只有死路一条。跪跪跪！参见天师，参见天师。参见天师，参见天师，还不下跪？参、哦、见天师，我知道错了，求天师饶了我吧。我我也知错，求天师饶命。老师，我知道错了，求饶命啊！请天师降旨责罚。自己门户，自己处理。好，罚，剥夺你小天王身份，关入地牢，十年内不能离开半步。罚，剥夺你小龙王身份，打入地牢，十年之内不得离开半步。
，罚，剥夺你黑金少主身份，扣除你所有资金，赶出黑金集团，永不录用。我也受罚，求饶命啊！蠢货，住嘴！天师，这样可行？可行九龙出天，天下大乱。现在龙国灾祸四起，民不聊生。天师既然出现，还望请主持大局。我天王殿主，愿意拿出两枚龙令，追随天师。啊，天师，我也愿献出两枚龙令，请天师准许出。这是青、莹、盛、雷四周的龙令，看来他们是真心臣服了。天王殿和龙王殿都求着被他收服了，请天师给他们一次机会。就给你们一次机会，如若再犯，天谴，收你。多谢天师。天师<咳>恭喜天师再得两个得力助手。啊，天师，属下有一事启禀。说。啊。天师可曾听说过邪神殿？难道是婚书上提到的邪神殿？说清楚了，邪神殿是隐藏在暗中的黑暗势力，一直都是传说。近期邪神殿露头，而且龙脉巨变，与他有关。据属下得到的消息，九日之后，这一届的龙国风云大会，邪神殿会出现。我爸和你父亲的遭遇，难道都和邪神殿有关？九日后，和师傅说的十日之约，正好是一天。龙国风云大会。你们随我去，遵令。遵。张景轩，我们真的没有机会了吗？秦小姐，你不觉得你我现在身份悬殊？你就这么记仇？记仇的是你吧？张景轩落魄的时候，你要跟他离婚；他发达了，你就要跟他复婚。刚才天骄联盟说要封杀我们的时候，你们姐妹两个就急着撇清关系。我可记得一清二楚，那是因为秦小姐，我再说一次，看在秦天风的面子上，我会帮你最后一次。至于复婚，绝无可。秦小姐，请你自重，别再来纠缠我未婚夫。走吧。嗯、说什么强者三妻四妾？让我姐做小妾都不愿意，玉柔，姐，反正你们也复不了婚了，还是想想怎么用那枚铜钱吧。黑金集团总裁都俯首称臣了，咱们要一千多亿不过分吧？主上，这是邪神殿的所有资料。没想到我龙国境内，竟出了如此庞然大物。邪神殿的势力，已经远超了四殿九庭三十六府。我父亲的死，也和邪神殿有关。现在看来，凶手就是邪神殿。张天师，请你为我父亲报仇。呃
，你这是做什么？于晴，我是你的未婚夫，要替中州王报仇。于思，我师父失踪，与邪神殿有关，我要彻查到底。愚公，邪神殿维护了，作为天师，我有责任将他们连根拔起。叶女姑，主上身为天师，人道天道一肩扛。邪神作祟，斩之！邪神殿隐藏这么久，实力应该很强。你行吗？越强越好。正好看一看，谁才是龙国第一势力。九天后，龙国风云大会，亲子灭族。你确定景玄会在这种地方？对啊，他就在八八八包厢。为了避开叶素衣，特意选的。嗯，那就是，咱们进去吧。走吧。嗯是你，我们又见面了。<笑>你不是被江南王清理门户了吗？哼<笑>，你傻呀、啊！我爹就我这么一个儿子，他能杀了我吗？不过我被赶出江南，也他妈够惨，都是拜你所赐。这到底是怎么回事？你不是想见姐夫吗？嗯，他不就在这儿？哼哼哼。站住！放开！我可是你姐，你还配当我姐、啊？要不是你非要离婚，我现在就是天师的小姨子。那铜钱明明可以换一千亿，一千亿啊！偏偏不用，为什么要一直断我财路？就这么见不得我开心？你在说什么？对，别挣扎了，他已经把你卖了，我可是花了足足十个亿。今天晚上我就要尝尝天师前妻的味道。今天晚上我就要尝尝天师前妻的味道。你敢碰我？你敢碰我？陈清玄不会饶了你的。还拿那个臭道士来威胁我，是不是？我告诉你，你妹妹已经跟我说了，那个臭道士已经把你卖了。不管你发生什么事，他都不会管你。姐，别怪我心狠，谁让你连小妾都做不成？你，我可是你姐。别给我又当又立的。别碰我。来，滚，滚开。先陪我玩游戏，等会儿我把你睡了。你放开我！我帮你摁住他。你干嘛？我可是你姐。你,你不配当我姐。战神殿、天王殿、龙王殿，都给张景玄下跪了。龙国现在也是他的天下，跟着你，我只会遭罪受。我要拿十个亿出国当富婆、啊。等我把你睡了，老子也出国。就算他是天师。你不可能找到我，给我喝！来，放开我！喝！哎你！哎！啊！啊！这是怎么了？铜钱，铜钱，怎么会有铜钱？张景玄会不会来？他又不是天师，不可能会召唤人。唐少，你要睡就赶紧睡啊！人我现在已经给你带过来了，钱给我。别废话，等我把他睡了，咱们一块出国。叫吧
，叫破喉咙也没人管你。我给你喝的可是加强米药，来，让我给你解毒。住手！啊啊、张继张继玄，你你怎么来了？唐渊好大的胆子，居然阴奉阳违，让你这个畜生还活着！啊、这张继玄，这是误会，是他勾引我的。你不信，你可以问秦柔。玉、啊、柔，你说。啊啊是不是你姐勾引的我？说，对，对，就是我姐，就我姐勾引唐少。不信你看，好难受，好热，我好热。看到了吧？你不跟他，你不跟他复婚，他就过来勾引唐少，都是他的错。他就是个荡妇。秦天风既然生出你这个东西，他要是泉下有知，一定死不瞑目。不不不不，张律师，这是个误会。唐渊让你存活于世，我会亲手找他算账。既然他不让你死。那我让你死！这是这是误会，这里是这是误会。啊！你放心，看在秦天风的面子上，不会杀你，但死罪可免，活罪。我以此镇你魂灵，罚你尸杀尸女。关入精神病院，以罚其罪。我不要做傻子。去。我好热。我好热，秦霜，你没事吧？秦霜，你来了，秦霜，帮帮我，秦霜，你冷静点，你注意我，我帮你解毒。帮我。不行，放这里也不安全，还是送你去酒店吧。哎，真是麻烦。早知如此，何必？你能留下吗？你醒了，我害怕，你留下好不好？秦小姐，这次是我帮秦天风还最后一个人情，自此以后，你我两不相欠。我错了，我真的知道错了。自从我们离婚之后，我想证明我自己是对的，可是所有合作方都跟秦氏集团解约了。离开你之后，我才知道我自己什么都不是。你再给我一次机会，我们重新开始，好不好？张景轩，你着急忙慌的跑过来就是为了跟他复婚，你对得起苏姨吗？张景轩，你着急忙慌的跑过来就是为了跟他复婚，你对得起苏姨吗？我什么时候说要复婚了？他都一山不整了，你是不是已经做了对不起苏姨的事情了？张静轩，我看你人挺老实，没想到也是个吃着碗里的看着锅里的。苏姨，他中毒了，我帮他解毒。什么毒呀？需要在床上解？好了，不要冤枉他了。说吧，发生什么事了？秦玉柔把他卖给了唐中庭，一个被我杀了，一个被罚吃傻食。人还在皇家娱乐城呢，你去处理一下。遵命，秦小姐，这世上没有后悔药，错过了就是错过了。你已经和我未婚夫两清，希望你以后不要再来纠缠他。可是，你之前不是说，强者可以三妻四妾，我，我可以做小。
，恕我直言，你不配。如果你想要纳妾，也要考虑人选，至少是飞云镇。你说什么呢？我可不作秀。你说什么呢？我可不作秀。打住，我可没兴趣。秦小姐，你我之间缘尽于此，不必强求。祝你早结姻缘。张景玄。你把话说清楚，什么叫你不需要呀？你同意了？我可没有。但本小姐天生丽质，追我的人从这里排到高炉过，她<笑>还说不需要。<笑>张景玄，站住！哎，主上。这是早上出现在门外的东西，写着主上的名字。天师道袍，是老天师的道袍，还有一封信。徒儿，你收到此物时，为师已圆寂。从现在起。你就是天师府新一代掌门天师，为师已查清邪神殿底细，他是五十年前被天师府逐出的弃徒，他是你的同门师兄，为师已命镇龙脉，再无力除他，交由你清理门户。邪神殿主。景璇，准备好了吗？龙国大会要召开，我们该出发了。好，四大店主都来了。这届大会关系到龙国归属，谁不想执拗啊？逐鹿中原，问鼎天下，这八个字足以让人疯狂。诸位说，谁能成为这龙国之主啊？<笑>天师不在，四殿为尊，国主必是四殿之一。依我看啊。战神虽强，但其单打独斗，独木难支。天神是女流之辈，而天王跟龙王已联手，必将执掌天下。我也是这个看法，我已将龙令献给龙王。啊、我也是。<笑><笑>看来大家选的都一样嘛。四殿九庭三十六府，只差叶素一没来。听说找了个未婚夫。哼，女人就是女人。这种时候还沉迷儿女情长，难成大事。邪神到！五千一头三千年，回首凡尘思不迁，邪神降临。邪神降临，众生跪拜，不跪者杀。杀！邪神，这是谁？你是哪个犄角旮旯里蹦出来的东西？好大的口气，敢在这里撒野！这是龙国最高会议，任何一个人都能将你碾成灰烬。冲撞邪神，杀！杀、啊！敢在这里动手，找死！我敬者，杀！邪、啊、神凌驾于众生之上，邪神驾临，众生跪拜，不跪者，杀！三、啊、息之内，跪地称臣，你。啊！见过邪神，见过邪神。凡跪拜者，欲欠玄门铜钱债，欲写欠债。战神、天王、龙王、天神，你们四个为何不拜？因为他们是我的人。
能告邪神殿，死！滚开！好！玄门术法，原来你也是玄门修士，不过你不该挑衅邪神殿。鲁少，我这就去斩杀他们。转命。邪神殿主，你让我很是失落。我原本以为你是强者。没想到你连与我一战的魄力都没有，大胆，在说什么？常年隐藏于阴沟之中，恐怕连意识都被腐蚀了。还是说你的修为不够，根本就感觉不到你我一模一样的气体力度？师兄，哈哈哈哈，我们终于见面了。师弟，店主，此子，他是我最敬爱的师弟，你退下吧。是。师傅临终前说你有真武之姿，没想到今日一见，果真不同凡响。你还有脸提师傅？<笑>他是我的授业恩师，就算我被逐出了师门，我也要喊一声师傅。所以，我也让他走得够悲壮。哈哈哈哈哈哈。看在你是我师弟的面子上，我给你个机会，你我共同联手，共战天下。我连龙脉也可以分你一半，凭你也配？看来你要走师傅的老路。若不是师傅镇压龙脉，你岂是对手？今日龙脉我要，天下我镇，师傅的仇我也要报。今日我就。清理门户，哈哈哈哈你有什么资格清理门户？睁开眼睛看清楚。我，张景元，天师府第六十五代天师。天师，他是天师府当代天师。天师出，天下从，战神殿主古师。阎王殿主江道圣，龙王殿萧天齐，参见天神师。天神殿殿主纳兰九卿，参见天师。愿献上两枚龙令追随。参参见天师。恭喜。老鬼竟然连天师道袍都给了你！今日，我着师衣，带师杀你！哼，那就看看你有没有这个本事了。日出东方，克克丹崖，无赦斩夫，能阻降？这个刚想要我，齐齐努力力！哼，雕虫小技！大汉黑天谋取引路，神魔欲尽天地无声。师弟。我四五去跟师母团圆。嗯、啊，师弟，我比你多了几十年的功力，你根本不是我的对手。时间能战胜一切，那还要天赋干什么？嗯，怎么会这样？我说了，时间在天赋面前不值一提。把面具摘了。原来你炒这把，这不可能！我修炼数十载，豢养地龙，吞噬地脉，夺天地造化，连老鬼都杀了，怎么可能不是你的对手？你真以为师傅是死于你手？你什么意思？师傅。是因为镇压龙脉而亡，就你那点本事，怎么可能？你什么意思？师傅，是因为镇压龙脉而亡，就你那点本事，怎么可能杀得了师傅？阴谋也是实力的一部分，今天我就让你也感受一下。邪神殿听令，开始，给我杀了这三个女人！是，敢杀我主母，先过我这关。那也要先过战神殿这一关。战神殿听令，围剿邪神殿徒一个不留。阎王殿成员听令
雷教邪神电图，你干不了！龙王殿长员听令，围剿邪神电图，一个不留。人心所向，大势所趋，你拿什么跟我斗？哈哈哈哈哈！好好好，真不愧是我的好师弟呀、啊！我原以为杀了老鬼，剩下的都是些蝼蚁，没想到还有你这块硬骨头。你真以为我这布局几十年就这点本事吗？接下来才是我最后的底牌。底，出来，出来！这是什么？这是什么呀？这是什么呀？是什么呀？景轩，主上。哈哈哈哈哈哈！这才是我真正的。法天象地，这就是你用来吞噬龙脉的地龙。不错，他吞噬了部分龙脉，普天之下无人能敌。没想到你还有这手手，我的确不是对手。哈哈哈哈哈！好师弟，现在后悔已经晚了。这条地龙我只能召唤一次，不杀你，我寝食难安。我的确不是对手，但师傅是。师傅已经算准了你这张，所以让我今天穿上天师道袍。什么？师傅，徒儿借你天威，清理门户。啊天师独立，法天象地。啊！天师，这是什么法相？这是什么呀？天师立立，法天象地。天师法相，邪神殿主，上路吧！啊啊啊、邪神殿成员全死了。景轩，谢谢你替我父亲报了仇。周周，你可以安息了。主上，龙令在此。最后两块也齐了，龙令齐了，而且属于一个人。新国主要诞生了，龙令聚，龙脉生。该让龙脉重生了，该让龙脉重生了。龙脉活了，国运重生。龙脉重生，国运昌。乾隆飞天，天下大吉。佑我龙，屹立于世界之巅。恭贺界师师复活龙脉，龙国国运昌隆，国运昌隆。龙龙我收拾好了，你确定不做中州女，要跟我回天师府？嗯，是。山上的日子很苦，你不后悔？只要能和你在一起啊，我就不觉得吃苦。我可不要像你那个前妻一样追悔莫及。主上，外面有人找您。找我？谁啊？主上的前妻秦雪柔。